பண்டிகைகள் என்றாலே இனிப்பு அதுவும் அடையார் அனந்தபவன் ஸ்வீட்ஸ் என்றாலே தனி சிறப்பு ஏ டு பீன் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இப்போ சன்லேண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ஜாரோட மல்டி பர்பஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கடாய் வர்த் ருபீஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃப்ரீ எங்க வீட்டு முதல் கல்யாணம் போய் பத்திரிகை வைக்கிற இடங்கள் எல்லாத்திலயும் அப்புறம் சாப்பாடு என்ன கொடுப்பீங்க அப்புறம் அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி அவ்வளவு பெருட்டி இருக்கு நீங்களே நிறைய இடங்கள்ல சொல்லிருக்கீங்க கல்யாண வீட்டுல மட்டும் சாப்பிடாதீங்க அப்படி நீங்களே அட்வைஸ் பண்ணிருக்கீங்க அதிகமாக <laughs> 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 எனக்கேஜ்ரிமாருந்து <laughs> 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 திப்புக்கு நம்ம எல்லாரும் நினைச்சிருக்கிறது வெள்ள சக்கரை முத மீட்டிங்ல சொன்னது ஆனா சுகர் இருக்க கூடாது ஒயிட் சுகர் எந்த ஃபார்ம்லயும் எதுலயும் வரக்கூடாது தண்ணி பாட்டில் வைக்க கூடாது நான் முதல் பேசணும் எட்டாயிரம் பாட்டில்னு யோசிச்சு பாருங்க அது வந்து இப்போ நம்ம சூழலுக்கு இசைவா வாழணும்னு எல்லா இடத்துலயும் பேசிட்டு தண்ணி பாட்டில வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணா சரியா வராது எப்படி பரிமாறாங்கன்னா மண் பாத்திர மண் கூலைகள் வச்சு பயோடிகிரேடபிள் தப்பா வச்சு அது ஒரு அதுக்கு ஒரு பெரிய மனக்கடல் தண்ணி பரிமாறுறதே ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா முந்நூறு பேர் எதிர்பார்த்ததுல ஆயிரம் பேர் வந்தாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சுலைமான் டீங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த சுலைமான் டீ வந்து அதை ப்ரெசென்ட் பண்ண விதம் எனக்கு தெரிஞ்சு வேற யாரும் இப்படிலாம் பண்ண முடியாது ஒரு கன்வேயர் பெல்ட் மாதிரி ஒரு பெல்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணி அது அதில் எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டையும் வச்சு கண்ணு முன்னாடியே அந்த டீ போட்டு இந்த சாப்பாட்டுனால மண்ணுக்கு அடியில் இருக்கிற மண்புழுக்கள் நல்லா இருக்கு மேலே பறக்கிற காற்றுல இரு மேலே பறக்கக்கூடிய பறவைகள் நல்லா இருக்கு எதுக்கும் கெடுதல் இல்லை இன்றைக்கி நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்து தமிழகத்துக்கே ரொம்ப பரிச்சயமான முகங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் டாக்டர் சிவராமன் அண்ட் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தான் இணைஞ்சிருக்காங்க முதல்ல ரெண்டு பேத்துக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ சமீபத்தில் தான் சாரோட டாக்டரோட மேரேஜ் நடந்தது அதுக்கு வந்து மாதம்பட்டி அவர்கள் தான் எல்லா சர்வீஸும் பண்ணியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு சார் எப்படி இந்த ப்ராசஸ் சார் தான் கூப்பிடணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள் எப்படி ஆரம்பிச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா இல்லை கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷமாக சாப்பாடு பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அதுவும் குறிப்பாக விருந்து அப்படிங்கிற பேரில் சில நேரத்தில் வந்து வாய்க்கு சுவையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அதை வந்து அந்த உணவினுடைய பல இயல்பான நல்ல குணங்களை இழக்கக்கூடிய தன்மை இந்த நாட்டில் நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்குங்கிறதுனால ஏற்கனவே இருக்கிற நோய்னா அந்த நோயை போக்குறதுக்கு இல்லை நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு அப்படி இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் சாப்பாடு அப்படின்னு இருபது இருபத்தி வருஷம் வருஷமா பட்டி தொட்டிலாம் உலகம் முழுக்க பேசிட்டு வரோம் இப்போ நாம் ஒரு விருந்து கொடுக்குறப்ப அது வெறும் ருசிக்காக மட்டும் இருந்துடக்கூடாதுங்கிறத மொத பாட்டம் லைன் இருந்தது ஆனால் விருந்து கல்யாணம் வீட்டு சாப்பாடுங்கிறது வந்து நம்மளுடைய தமிழ் பண்பாட்டில் இருக்கிறதுலே மிக மிக முக்கியமான விருந்து அப்படின்னா ஒரு திருமண சாப்பாடுங்கிறது காலகாலமாக இன்றைக்கி நேரத்தில் அந்த கொடுக்கக்கூடிய விருந்து சுவையின் அடிப்படையில் மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஆனால் சுவை இருக்கணும் இதுதான் பிரச்சனை நீங்களே நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கீங்க கல்யாண வீட்டில் மட்டும் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு நீங்களே அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக நான் பல நேரத்தில் வந்து விருந்தாக போய் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு கண்ணாப்னு ஒரு தவறான உணவுகளை சாப்பிட்றதுனால உடலை பாதிச்சிக்கக்கூடாது அப்படின்னு பல இடத்துல பேசியிருக்கோம் அப்போ நம்ம வீடு கல்யாணம் அப்போ அதில் நல்ல டேஸ்டியான உணவும் இருக்கணும் ஆனால் நிச்சயமாக அது வந்து உடலுக்கு கெடுதல் செய்யக்கூடாது முதல்ல ரெண்டாவது நாம் தொடர்ச்சியாக பேசிகிட்டே வரக்கூடிய இந்த பாரம்பரிய உணவுகள் மரபு உணவுகள் குறிப்பாக சிறுதானியங்கள் அப்புறம் மரபு அரிசி ரகங்கள் இதை வச்சு ஒரு நல்ல விருந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப ஆழமாக மனதில் நினச்சிருந்தேன் ஆனால் அதை சுவையாக கொடுக்கணும் இந்த ரெண்டையும் சுவையாக இருக்கணும் ஆனால் மரபு விஷயங்கள் வரணும் அப்படின்னு பண்ணப்ப எந்த விதமான ரெண்டாவது கேள்வியும் இல்லாமல் எனக்கு மனசுக்குள்ளே மாத முட்டி வெங்கடாங்க அவங்கள சந்திச்சு இது மாதிரி எங்களுக்கு வந்து ஒரு வேணும் சொன்ன முதல் உடனே முதல் வார்த்தை வந்து ஆனால் பண்ணிடலாண்ணா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை எதுவும் எப்படி பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம்லாம் கேட்கல பண்ணிடலாண்ணா அப்படின்னாங்க அந்த பாசிட்டிவ் வைப் தான் அதுக்கப்புறம் நடந்த அத்தனை பயணத்துக்கும் ரொம்ப த வெரி ஃபஸ்ட் பண்ணிடலாங்கண்ணா இதுதான் அவர் சொன்ன மொதல் வார்த்தை இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இடையில இடையில அந்த கல்யாணம் பேச்செல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு பையன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருக்கு இண்டெல்லாம் ஃபோன் பண்ணார் ஏ மாப்பிள்ள வீ
கண்டிப்பாக ராகி கம்பு கோல சோளம்னு போடுவேன் அதனால் கல்யாணம் முடிஞ்சோடனே பக்கத்தில் எங்கே நல்ல ஹோட்டல் இருக்குன்னு மட்டும் சொல் அங்கே போய் நான் திருநெல்வேலேருந்து வரேன் அங்கே வந்து இங்கே வந்து சாப்பாடு வந்து நல்ல ஹோட்டலாக சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நகைச்சுவையாகவும் எழலாகவும் அந்த அந்த சொல்கிற விதமே வந்து அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்ன எப்படி எல்லாரும் போய் பத்திரிக்கை வைக்கிற இடங்கள் எல்லாத்துலேயும் அப்புறம் சாப்பாடு என்ன கொடுப்பீங்க அப்புறம் அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி அவ்வளோ பேரிட்டி இருந்தது ஸோ அதனால் அந்த எதிர்பார்ப்பு வலுத்துக்கிட்டே போச்சு ஸோ அதனால் அதனால் நாங்கள் வந்து முத நாள் பேசி மெனு டிசைட் பண்ணிடல நாங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஏழு எட்டு தடவை பேசியிருப்போம் நினைக்கிறேன் ஒரு முதல்ல இப்படிலாம் செய்யலாம்னு சொன்னால் அப்புறம் அவங்க ஒரு மெனு கொடுக்குறாங்க அப்புறம் அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணது அப்புறம் அவங்க தான் நான் வந்து எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணுங்கிறது மட்டும்தான் நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேனே ஒழிய அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லையும் அதை கொண்டு வந்து அந்த கா அதை வந்து மிக அழகாக அப்படி கடைசியாக அதை வடிவச்சு கொண்டு வந்தப்போ வந்து உண்மையிலே பிரமிப்பாக இருந்தது சார் அப்ரோச் பண்ணோடனே நீங்கள் ஓகே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்களா என்ன மாதிரியான ஒரு தாட் இருந்தது இது இது இவர் வந்து உங்ககிட்ட கன்வே பண்ணுறப்ப அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா இல்லை எனக்கு வந்து அண்ணா வந்து நான் சிறுதுளின்னு ஒரு கோயம்புத்தூரில் தெரியும் அதோட ஒரு ஈவெண்ட்டில் அவங்க தான் சீஃப் கெஸ்ட்டு டுவெல் ஒரு டுவெல் இயர்ஸ் பிஃபோர் அப்போ வந்து நானி கலையரங்கம் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து அந்த இதுக்கு முன்னாடியே நான் அவங்களை மீட் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் நான் எல்லாம் <laughs> <laughs> அது ஆக்சுவலாக அப்படி இல்லை நம்ம என்ன நான் ஃபாலோ பண்ணுறனோ அதை வந்து கல்யாணங்களில் பெரிய க்ரௌடுக்கே கொடுக்கணும் அந்த அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டை மாற்றணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஒரு இன்டென்ஷன் முதல்லேருந்தே இருக்குது அதுக்கு வந்து நான் ஆசைப்பட்டால் மட்டும் பத்தாது அதுக்கு வந்து ஒரு கல்யாணம் நடத்துகிறவங்களுக்கும் அந்த எண்ணம் வரணும் ஸோ அப்படி ஒரு இது ஒரு இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ஒரு பாகியம்னு சொல்லணும் சார் சொன்னாங்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் டு எயிட் சிட்டிங்ஸ் மேலே போச்சு மெனு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து மெனுவில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சார் கிட்ட இருந்து வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லலாம் என்ன பண்ணோம்னா அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு இன்புட் கொடுத்தாங்க இப்போ ஒரு சாம்பார் அப்படின்னா திருநெல்வேலி சாம்பார் வேணும் டிஃபனுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் ஆக்சுவலாக அவர் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காரோ அதை நான் வந்து நிறையா ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் அவரோட பேச்செல்லாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு ஓரளவுக்கு அந்த ஐடியா இருக்கும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அவர் எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஹேண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இதெல்லாம் வேணும் பட் நீங்கள் வந்து என்ன எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் யுவர் கால் நீங்கள் என்ன பண்ணணுமோ நீங்கள் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு வந்து இதுக்கு நான் நிறையா ஹோம்ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு டேட்டில் நாலு கல்யாணம் எடுப்போம் ஸோ வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கல்யாணம் அறநூறு கல்யாணம் பண்ணுவோம் பட் இந்த கல்யாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கல்யாணத்துக்குமே வந்து நிறைய எஃபர்ட் போட்டு தான் பண்ணுவோம் பட் அது வந்து ப்ராசஸாக பண்ணுறதுனால அது அப்படியே ஜஸ்ட்ல இதை பண்ணிடுவோம் பட் இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்து என் டீம் எல்லாம் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சாரோட வீடியோவை போட்டு தேனும் திணைமாவும் அந்த டைட்டில் ஒன்று பேசியிருப்பாங்க அதை எப்படி நம்ம இந்த மெனுவில் அடாப்ட் பண்ணலாம் மாப்பிள்ள சம்பா அரிசியில் என்னென்னலாம் சத்து இருக்கு ஸோ அதை எங்கெங்கெல்லாம் கொடுத்தா டேஸ்டியா கொடுக்க முடியும் இப்ப மாப்பிள்ள சம்பா அரிசியில சாம்பார் சாதம் பண்ணோம் வரகுல தயிர் சாதம் பண்ணோம் குழி பணியாரம் பண்ணியிருந்தீங்க வெள்ள சோளத்துல உருண்டை சாதம் ஒண்ணு பண்ணோம் சோ அவர் சொன்ன விஷயத்த ஒரு மெனுவில் அடாப்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி சுவையாக கொடுக்கறது எல்லாத்துலேயுமே பணியாரம் பண்ணால் டேஸ்ட்டாக வராது சோளத்தில் பணியாரம் பண்ணால் டேஸ்ட்டாக வரும் பட் இதே அந்த இன்னொரு மில்லட்டில் பண்ணால் அதுக்கு சூட் ஆகாது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்புறம் வந்து மெனுவை சொன்ன மாதிரி கடைசி ஒரு டென் டேஸ் வரைக்கும் மாற்றிக்கிட்டே இருந்தோம் ஸோ அவங்க இன்புட் கொடுத்தாங்க அப்புறம் நான் ஒரு மெனு அனுப்புவேன் பார்த்துட்டு ஓகே நல்லா வந்திருக்கு இருந்தாலும் நீங்கள் கால் எடுங்க உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கா அப்படிதான் அண்ணா சொல்லுவாங்க பெரிய ஒரு சமையல் கலையில் நீங்க தமிழ்நாட்டில் முக்கியமான ஒருத்தங்க அவங்க பண்றாங்கன்னாலும் ஒரு பயம் இருந்தது அந்த பயத்தின் காரணமா மட்டும்தான் அப்பப்ப அவர்கிட்ட வந்து ஆனா எப்படின்னா எல்லாரும் சரிடுவாங்களா செஞ்சிருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டே இருந்தோம் ஆனா பட் அவங்க எடுத்த மெனக்கெடல் அதை அக்கறை நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு மலபார் அவியல் வேணும் மிதுக்கு வத்தல்னு ஒன்று வேணும்னு அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கும் திருநெல்வேலி பக்கத்தில் தான் அந்த மிதுக்கு வத்தல் கிடைக்கும் அப்போ அது வாங்கிடலா
அந்த கத்திரிக்காய் போட்ட குழம்பு வந்து இப்போ எப்படி குழம்பு அந்த மாதிரி இருக்கணும் சோழ உருண்டையை பற்றி பேசுகிறீங்களே நானே சாப்பிட்ட கிடையாது ஒரு நாள் வந்து அண்ணன் வந்து சொல்லிட்டாங்க சோழ உருண்டை இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் சோழ உருண்டை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பேச்சு போச்சு சிறுதுளி அவங்க வனிதா மோகன் அம்மா வீட்டுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு மீட்டிங்காக போயிருந்தப்ப தற்செயலாக அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு கப் சோழ உருண்டை வச்சாங்க சோழ சா சாப்பிட்டா எனக்கு அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டு சோழ உருண்டே பக்கத்தில் நடராஜன் வந்திருந்தார் அவரும் பார்த்துட்டு இதுதானா ரங்கராஜ் சொன்னது அப்படின்னா எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சி போச்சு சார் அப்போ சூப்பர் எனக்கு இது மாதிரி கொரி போட்டிருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் இவ்வளோ நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு டேஸ்ட் அன்றைக்கி சாப்பிட்டோன்னு இருந்தது ஸோ அது மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி விஷயங்களில் காட்டின அக்கறைகள் அதை சுவையாக கொண்டு வரணுன்னா அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு வரணுங்கிறதுக்கு அவர் எடுத்த அக்கறை டீமில் இரநூத்தம்பது முந்நூறு பேர் அதுக்காக ஒவ்வொருத்தரும் எடுத்த மெனக்கடல் அக்கறை தான் வந்து பெரிய ஒரு வெற்றியை கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லணும் அதான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது இது அவ்வளோ டஃப்பா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த முன் வச்சேன் டஃபா இருந்ததா இல்லை அவ்வளோ டஃபெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சி எந்த ஒரு விஷயமே முதல் முறையாக செய்யறப்போ கொஞ்சம் ஒரு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது இல்லை ஸோ இப்போ வந்து இந்த வெட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சாப்பாடு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக்காக ஆனால் வெஜிடபிள்ஸாக வாங்கணும் அப்படின்னு அண்ணா எதுவுமே சொல்லலை பட் எனக்கு ஒரு ஆசை எனக்கு வந்து கோயம்புத்தூரில் நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்க மூலமாக வந்து ஹொசூரில் வந்து ஒரு ஆர்கானிக்கான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அதாவது எப்படின்னா ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த லேண்டை வந்து ஃபெர்டிலைஸ் எல்லாம் இல்லாமல் ஸ்டாப் பண்ணி நிறைய விவசாயிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்தி அங்கே விவ விவசாயம் பண்ணி அதிலிருந்து எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுடைய அந்த பெனிஃபிட் வந்து அவங்களுக்கு போகிற மாதிரி நிறையா என்னுடைய நண்பர்களே அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சோர்ஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து செக்குல ஆட்டின எண்ணெய் பசுமாட்டு நெய் பியூரா அந்த பசுமாட்டு நெய் தனி பசுமாட்டு நெய் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒரு நம்புற விஷயம் என்னன்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து சமைக்கிற தண்ணிக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ மதுரைக்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு அந்த தண்ணினால தான் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அந்தந்த தண்ணிக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு திருவாணி தண்ணி வந்து நான் எங்க போனாலும் நான் பிலீவ் பண்ணுவேன் அதை ஸோ ஒரு அங்கிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் லிட்டர் தண்ணி அங்கிருந்தே நான் கொண்டு வந்துட்டோம் முக்கிய அதாவது கண்டெய்னர்ல தண்ணீர் வந்ததுன்னா நம்ம மாட்டி அங்க எனக்கே ஆச்சரியமா இருந்தது தண்ணீர் ரங்கராஜன் கொண்டு வராரா அவனா ஆமாங்க தண்ணி அங்க இருந்தா வரும் அப்படின்னு அவ்வளவு தண்ணீர் அங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்து அந்த சுவைக்கு தண்ணீர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு அவங்க ஏன்னா அவங்க அனுபவம் அது அந்த சிறுவாணி தண்ணியில் தான் அது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே தண்ணீர் கொண்டு வந்தாங்க மெட்ராஸே தண்ணியில் இருந்த நேரம் அது ஒத்த மழை முடிஞ்சிருக்கிற நேரத்தில் ஆக நாங்கள் தண்ணி எங்கிறது கொண்டு வந்து சமையலுக்காக அது பண்ணது ரொம்ப இவ்வளோ மெனக்கடல் இருந்திருக்கு இல்லை அதான் நான் ஒரு வார்த்தை நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்களே அது டஃப்பாக அப்படின்னு இந்த கேள்வி வந்து நம்ம எப்போவுமே இயல்பை மீறுதல் அப்படின்னா கடினம்னு நினைக்கிறோம் இயல்பை எப்போ மீறணும்னா அவசியத்துக்கு மீறணும் அந்த மீறல் இருக்கு இல்லையா அது கடினம் கிடையாது அது வந்து ஒரு மெனக்கடல் சரியா சொல்லணும்னா அந்த வார்த்தை வந்து ஒரு கரிசனமும் மெனக்கடல் அந்த நாங்க அடிக்கடி பேசும்போது சொல்லுவோம் அடுப்பங்கரையில் கூடுதலாக செலவழிக்க கூடிய இருபது நிமிடங்கள் உன் ஆயுட் காலத்தில் கூடுதலாக இருபது வருஷத்தை கொடுக்கும் இது எல்லாத்த விட ரொம்ப முக்கியம் ஆச்சார கோவில் வந்து எல்லா நூலும் சொல்றது விருந்துல முதல்ல தலை தித்திப்பு அந்த தித்திப்புக்கு நம்ம எல்லாரும் நினைச்சிருக்கிறது வெள்ள சக்கரை ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பேசும்போது முத மீட்டிங்ல சொன்னது ஆனா சுகர் இருக்க கூடாது ஒயிட் சுகர் எந்த ஃபார்ம்லயும் எதுலயும் வரக்கூடாது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்டே சொல்றேன் அது ஒரு டஃப் அது ஒரு கடினமான விஷயம் ஒரு இனிப்பு இல்லாம தலை தித்திப்பு கடை கசப்பமும் அப்போ அந்த இனிப்பு இல்லை வந்து வெள்ளை சக்கரெல்லாம் இருக்கும்போது ஒன்று ஒரே வார்த்தையில் இல்லை இல்லை பண்ணிடலாம் எல்லாமே வந்து பணம் பணம் கருப்பட்டி தேங்காய் சக்க சக்கரை ஸோ ஒயிட் சுகரே யூஸ் பண்ணல தேன் ஸோ எது அதெல்லாம் வந்து பட் என்னென்னா அது வந்து நாலாயிரம் பேருக்கு பண்ணணும் ஸோ அப்படிங்கும்போது <laughs> 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 <la
வரவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு தான் வந்திருக்காங்க சில பேருக்கு முன்னாடியே தெரியும் நம்ம தான் பண்றோம் ஏன்னா இன்விடேஷன் கொடுக்க போறப்பெல்லாம் அவரே சொல்லிட்டாரு வந்து அங்க புதுசா வந்தவங்களுக்கு வந்து முன்னாடியே நம்ம மெனு எல்லாம் வச்சிருந்தோம் இப்ப வந்து என்னன்னா இப்ப சோழ உருண்டை அப்படின்னா அந்த கவுண்டர் பக்கத்துல சின்ன அதை பத்தினா ஒரு விரிவாக்கம் வச்சிருந்தோம் வெள்ள சோளம் இதை வந்து அதுல எந்த மாதிரியான அதுல சின்ன வெங்காயம் நெய் அதை வந்து வீட்டு சாம்பார் தூள் போட்டு பண்ணணும் சிம்பிள் மெத்தட் தான் பட் அதோட குக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ஒவ்வொரு டிஷ்ஷையும் நம்ம வந்து அதில் என்ன எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து குடிக்கிற தண்ணி கொடுத்தோம் அதில் வந்து வெட்டி வேர் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதை வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் வடிகட்டி அது கொடுத்துருந்தோம் பிளெயின் வாட்டரும் வச்சுருந்தோம் ஸோ அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் வந்து இல்லை இது ஒரு மாதிரி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு அப்படின்னு அப்புறம் அங்க நம்மளோட மெனு அந்த நேம் பார்த்தோடனே ஓகே இவர் வந்து நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிட போறோம் அதெல்லாம் சேர்ந்து வந்து சேர்ந்து அவங்க ஆரம்பிச்சு பைனலா முடிக்கிற டைம்ல அவங்க வந்து பயங்கரமான ஒரு ஹாப்பினஸ் எல்லாரும் வந்து எங் என்ன பர்சனலா பார்த்து இவ்வளோ சுவையா நாங்க சாப்பிட்டது இல்லை அதுவும் சிறுதானியங்களை யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ சுவையாக நாங்கள் சாப்பிட்டது இல்லை இல்லை பெரிய ரிசப்ஷன் அதில் இப்போ சார் சொன்ன ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க இல்லையா அதாவது தண்ணியை வந்து மாதிரி எல்லாம் இது போட்டு காய் வெட்டி வேறு போட்டு காய்ச்சி வெடி வெடி பரமாறணும் அந்த தண்ணிக்கு நாங்கள் ஒரு டிஸ்கஷன் நடத்தணும் முதல் மீட்டிங்லேயே ஆனால் தண்ணி பாட்டில் வைக்கக்கூடாதுன்னு நான் முதல் பேசணும் அது வந்து ஒரு டஃப்பான டிசிஷன் ஏன்னா நடராஜன் என் கூட என்னோடய ஃப்ரெண்ட் அவரும் இதில் ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு எப்படிங்க எட்டாயிரம் பாட்டில் எட்டாயிரம் தண்ணி பாட்டில் வேணும் எட்டாயிரம் பாட்டில் வேணும் அது எப்படி நம்ம தண்ணியாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு முதல்ல அந்த டிஸ்கஷன் ஆரம்பிக்குது போது ஒரு டஃபான விஷயம் தான் அப்ப நான் சொன்னேன் இல்ல எட்டாயிரம் பாட்டில் யோசிச்சு பாருங்க எட்டாயிரம் பிளாஸ்டிக் வந்து தூக்கி வெளியே போடுவோம் அது வந்து இப்போ நம்ம சூழலுக்கு இசைவா வாழணும்னு எல்லா இடத்துலயும் பேசிட்டு தண்ணி பாட்டில வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணா சரியா வராது தண்ணியை வந்து நம்ம பரிமாறணும் அது பாத்திரத்துல வைக்கலாமா அப்போ ஒரு கேள்வி வருது அப்போ ஆரோக்கியமா தண்ணி எப்படி கொடுத்துருவீங்க மழை காலம் எல்லா இடத்துலயும் மழையினால தான் வாட்டர் பாண்ட் டிசீஸ் தான் மழை காலத்துல அதிகமா இருக்கு நீங்க தண்ணியை கூறி ஊத்துறீங்கன்னா கை படும் அப்புறம் வந்து தண்ணீர்ல வந்து ஏதாவது மலையிடங்கள் வந்து சாப்பிடறவங்களுக்கு பிரச்சனை <laughs> மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது இது வந்து பெரிய அளவில் ரீச் ஆச்சு சொல்லப்போனா வழக்கமா வந்து சாப்பிட்ற கல்யாண வீடுகளில் செல்ஃபி எடுப்பாங்க எல்லாரும் வந்து தனக்கு தெரிஞ்சவங்களோட எப்படி எடுப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச கல்யாண போட்டோ கூட அதிகமாக ரங்கராஜ் தான் செல்ஃபி எடுத்தாங்க வந்து போறவங்கெல்லாம் நின்று சார் ஒரு போட்டோ ரெங்கராஜ் நாலு பேர் பத்து பேர் செல்ஃபி எடுத்திருப்பாங்க இன்னொரு பத்து பேர் அங்கே இருக்க சாப்பாடோட செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டாங்க பரிமாறப்பட்ட சாப்பாடோட வச்சு எடுத்தது நான் எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அதை அதை கேட்கும்போது பார்க்கும்போது இது தானே ஆசைப்பட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிறைவு வந்து அப்புறம் அதெல்லாம் தாண்டி திருமணத்துக்கு வந்தவங்க மணமக்களை வாழ்த்த வர்ற ஒவ்வொருத்தரும் மணமக்களை தாண்டி வந்து சார் சாப்பிட்டு வந்தேன் சூப்பர் சார் பிரமாதமாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு முதல் நாள் தான் நிறைய பேர் வருவாங்க சென்னை பழக்கம்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிசப்ஷனுக்கு பெரும் கூட்டம் இருக்கும் கல்யாணத்துக்கு வந்து கல்யாணத்துக்கு நடத்தி கூடுறவங்க தாண்டி ஒரு பதினஞ்சு பேர் உட்காந்துருப்போம் அப்படி தான் நம்ம ஊர் பழக்கம் நாங்கள் எங்கள் குடும்பம் கொஞ்சம் பெரிய குடும்பம் அதனால் நாங்கள் நினச்சோம் குடும்பத்தார் ஒரு முந்நூறு நானூறு பேர் காலையில் இருப்பாங்க முதல் நாளே எல்லோரும் பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் ஒரு முந்நூறு நானூறு பேர் போதும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் பத்து முதல் நாள் கல்யாணத்துக்கு சாப்பிட்டவங்கெல்லாம் வரும்போது நான் பாட்டு ஒய்ஃப் விட்டு வந்துட்டேன் சார் நாளை காலையில் வந்துடுவேன் எட்டரைக்கு ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்ட்டு முந்நூறு பேர் எதிர்பார்த்ததில் ஆயிரம் பேர் வந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு அவ்வளவு எல்லாரும் ரசிச்சு சாப்பிட்டாங்க கொய்யாக்கா சட்னின்னு ஒண்ணு அன்னைக்கு தான் நான் பார்த்தேன் அது கொய்யாக்கா தானே அது கொய்யாக்கா சட்னி வந்து ஒரு சட்னி அரைச்சிருந்தாங்க இப்படி அதெல்லாம் வந்து அடுத்த நாள் அதை சாப்பிட்டேன் அப்படின்லாம் சொன்னப்ப ரொம்ப ரொம்ப ஒட்டு மொத்தத்தில் அவங்க வந்து பரிமாறினதில் அதிகம் மனம் பசியும் மனமும் நிறைந்தது நாங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட லாஸ்ட் மினிட்டில் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கெஸ்ட்டை சமாளிக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளான மெனுவாக இருந்தால் சமாளிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்களே பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இப்படி ஒரு மெனு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கெஸ்ட் எப்படி சமாளிச்சிங்க அந்த டைமில் எப்போவுமே வந்து கவுடை பார்த்து ஜஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஸோ எத்தனை மணிக்கு முகூர்த்தம் எத்தனை மணிலேருந்து கெஸ்ட் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோ பேர் சாப்பிட்ருக்காங்க எவ்ரி
அவங்க கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் டிரைவர்ஸ் வருவாங்க அங்கே வேலை செய்கிறவங்க அப்புறம் எங்களுடைய டீம் இருப்பாங்க ஸோ இவங்களை எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ரிப்பேரே பண்ணுவோம் அப்புறம் அந்த ஃப்ளோட்டிங் க்ரௌடாகவே இருக்கும் பட் பார்த்தா ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் அதுக்குண்டான பேரலாக ஐட்டம் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் அப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் எதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப பாராட்டப்பட்டது அப்படின்னு கேட்கணும்னு ராகி களிக்கு நிலக்கல்ல சட்னியும் வச்சுருந்தோம் பட் எல்லாருமே ஸ்வீட்டு ஒரு சிலர் ஸ்வீட்டோட சாப்பிடுவாங்க ஸோ வெள்ளப்பாகு அதில் வந்து நல்லா வெள்ளத்தை வந்து காய்ச்சி அதில் வந்து சுக்கு ஏலக்காயெல்லாம் போட்டு அது ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷன் களிக்கு வந்து காரமாக பருப்பு அது மாதிரி தானே வைப்பாங்க இல்லை ஆக்சுவலாக அது ரெகுலரான மெனு பட் இதில் வந்து நிலக்கடலை சட்னியும் வச்சுருந்தோம் பட் இதுவும் ஒரு காம்பினேஷனாக வச்சுருந்தோம் எப்போவுமே உணவு ஆரம்பிக்கிறப்ப இனிப்பில் தூங்கணுங்கிறது ஒரு பழக்கம் அது காலகாலமாக தலை தேத்தி பண்ணும் பரிமாறும் போது முதல்ல இனிப்பு வைக்கிறதே அதுக்கு தான் பருத்திப்பால் கருப்பட்டி அல்வாது பருத்திப்பால் கருப்பட்டி அல்வா அதெல்லாம் இங்கே நாங்கள் நானும் சாப்பிட்டதே இல்லை பருத்திப்பாலில் ஒரு இனிப்பை போட்டு அதில் அல்வா பண்ணி அவ்வளோ அது வரை சூடாக வேறு கொடுத்தாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது அது மாதிரி அதில் முதல்ல எப்போவுமே இனிப்பு பரிமாறும் அது மாதிரி தான் அந்த ராகி தேன் இதில் இளநீரில் வந்து இட்லி அந்த இளநீர் போட்டு இட்லி வச்சுருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாம் அதுக்காக ரொம்ப பெரிய நிறைய பத்து இட்லியை சாப்பிட போகிறது எல்லாம் ஒரு சின்ன குட்டி இட்லி ஆனால் அது ஒரு சுவையாக அதில் ஒரு புது விருந்தோலை அதில் ஒரு எழுநா சாதாரண எழுநி அதுக்கு ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குது அதுக்கு ஒரு சுவை இருக்குது அப்போ அப்படி ஒரு ஒரு விஷயத்துலேயும் ஒரு சட்னி அரைக்கிறப்ப எல்லாம் நமக்கு தேங்காய் சட்னி சாப்பிடுவோம் தக்காயும் கொய்யாக்காயில் ஒரு சட்னி அது மாதிரி குட்டி குட்டியாக எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு மாங்காய் புளி சேர்ந்த ஒரு அல்லூர் அல்லூர் சட்னி இப்படி ஒன்றுன்னா பஞ்சு பண்ணியிருந்தாங்க இது எல்லாமே வந்து வந்து ஒருத்தர் வந்து உண்மையிலே சொல்ல போனால் இதுக்கு ஒரு புஸ்தகம் போடலாம் இந்த ரெசிபி புக்கு வந்து மொட்டை மொத்தமாக மாதம்பட்டி ஒரு சிறப்பு உணவு ரெசிபி புக் போக்குனா அது பல்லாயிரம் பேர் படித்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவில் அது பயன்படும் அப்படி ஒரு அருமையாக கோர்வையாக வந்தது ரசம் எடுத்தாலும் அதில் ஒரு அன்னாசி பழம் போட்டு ரசம் எல்லா உணவுகளும் பொறியியல் பொறியியல் தென்னங்குருத்து பொறியியல் அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்க முடியாது இங்கே சாப்பிட்டது யாரும் சாப்பிட்டது இல்லை கேள்விப்பட்டதே இல்லையே சார் எல்லாத்த விடங்க நம்ம ஒரு மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிருவோம்னு இருக்கும்போது கடைசி பாலில் ஒரு தோனி ஒரு சிக்ஸர் அடித்தார் நமக்கு நல்லா இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு சிக்ஸர் அடித்தார் ஒரு டீ லாஸ்ட்டாக ஒரு டீ ஒரு சுலைமான் டீங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த சுலைமான் டீ வந்து அதை ப்ரெசென்ட் பண்ண விதம் எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு யாரும் இப்படிலாம் பண்ண முடியாது ஒரு கன்வேயர் பெல்ட் மாதிரி ஒரு பெல்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணி அது அதில் எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டையும் வச்சு கண்ணு முன்னாடியே அந்த டீ போட்டு மசாலா டீ மாதிரி அது ஒரு எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் அதில் நூற்றுக்கணக்கான மூலிகள் ஆக்சுவலாக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்று பேசினோம் எங்கள் பொண்ணு கல்யாணத்தில் ஒரு ஏதாவது ஒரு புது ரெசிபி ஒன்று பண்ணலாமா ஒரு புளிப்பாக ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இனிப்புக்கு ஒரு சுவை இருக்கும் ஆறு சுவையும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரெசிபி ஒன்று புதுசாக ஒன்று சே ட்ரை பண்ணலாமா அப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் பண்ணுவோண்ணா நிறைய ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பண்ணலாம்ண்ணா சொல்லிகிட்டே இருந்தார் நான் அப்புறம் மறந்துட்டேன் நானும் அதை மறந்துட்டேன் ஆனால் அந்த டீ இருக்கு இல்லையா அந்த டீயில் கசப்பு இனிப்பு காரம் துவர்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் மருத்துவ குணத்தில் புளிப்பு எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் டீ அது சுலைமான் டீங்கிறது உண்மையிலேயே பல பேர் ஃபோட்டோ எடுத்தது அது தான் ஏன்னா அவர் என்னென்ன ரெசிபி போட்டார் கீழே என்னென்னலாம் போட்டிருக்கோம் அங்கே முன்னாடி தான் காய்ச்சி கொடுக்குறாங்க அந்த தேநீர் வந்து பல பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உணவு கல்யாண வீட்டில் லாஸ்ட்டாக ரெஃப்ரெஷ்மா இது டெசர்ட்டுன்னு ஐஸ்கிரீமும் இதுவும் சாப்பிட்டு போவாங்க பல பேர் சுலைமான் டீயை ரெண்டு கப் மூணு கப்னு வாங்கி குடிச்சவங்க இருக்காங்க அது ஒரு டைஜஸ்டண்ட்டாக இருந்தது அது ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு உற்சாகமாக இருந்தது ஒன் ஆஃப் த ஃபென்டாஸ்டிக் பெனம் நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படி வாங்கி அவங்க வீட்டில் அடுத்த திருமணம் எப்போன்னு எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நிச்சயமா இந்த சாப்பாட்டில் நாங்கள் மட்டும் பசி ஏறலை நாங்கள் மட்டும் விருந்தாகலை இந்த சாப்பாட்டுனால மண்ணுக்கு அடியில் இருக்கிற மண்புழுக்கள் நல்லா இருந்திருக்கு மேலே பறக்கிற காற்றுல மேலே பறக்கக்கூடிய பறவைகள் நல்லா இருந்திருக்கு எதுக்கும் கெடுதல் இல்லை காற்று நல்லா இருந்திருக்கு தண்ணி நல்லா இருந்திருக்கு ஸோ பல விஷயங்கள் நல்லா இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு விருந்துலேயும் முயற்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மையை சொல்கிறதுக்கு தான் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையிலேயே வந்து நான் வந்து ஒரு கல்யாணத்தில் பேலன்ஸ்ட் டயட் கொடுக்கணும் எல்லாரும் வந்து சொல்லுவாங்க நான் கேள்வி அதுலேயே கேள்விப்பட்டே கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் இல்லையா இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டோம் அடுத்த ரெண்டு நாள் டயட் இருக்க போகிறோம் அடுத்தது ஃபுல்லாக வந்து வாக்கிங் போகணும் ஜாகிங் போகணும் அப்போ தான் இப்போ சாப்ப
யாரும் அப்போஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ அந்த ஃப்ரீடம் எனக்கு அண்ணா கொடுத்தாங்க நீங்கள் என்ன வேணாலும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கு உங்க அந்த அது மேலே நம்பிக்கை இருந்தா ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபுல்லாக எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ என் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு நான் வந்து என்ன ஒரு ஃப்ரீ ஹேண்ட் பண்ணுவனோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இதுக்கு நடக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட விஷயம் மாதம்பட்டி இன்னைக்கு வந்து ரங்கராஜ் வந்து ஒரு ஒரு ஐகான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு தேடப்படக்கூடிய நபராக வந்துட்டார் அப்போ அவர் ஒரு பெரிய சோசியலி ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு விஷயத்த செய்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து இதுதான் ஒரு பெரிய ஐகானிக் பர்சன்ஸ் வந்து ஒரு விஷயத்த எடுக்கும்போது எங்கேயோ ஒரு ஊரில் நமக்கு எல்லாம் தெரியாத ஒரு ஊரில் ஒரு சிறு செஃப் ஒருத்தர் இருப்பார் சிறு ஒரு கேட்டரர் இருப்பார் அவருக்கு இவர் தான் ஐக்கானா இருப்பார் அவர் வந்து என்ன பார் ஏ மாதம் அப்படி பண்ணியிருக்கார் நம்மளும் கொஞ்சம் தென்னங்குருத்து வச்சு ராகி வச்சு அதே மாதிரி பண்ணிடலாமே அப்படின்னு அவருக்கு தோணும் கண்டிப்பாக தோணும் அது தோணிடுச்சுன்னா அது அவர் கிடைச்ச வெற்றி எனக்கு கிடைச்ச கண்டிப்பாக வாய்ப்புகளுக்கும் <laughs> 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 மக்காச்சோளம் <laughs> 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 கருதில் வந்து ஒரு கப் பண்ணுவாங்க அந்த கப் யூஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து காய்கறி வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து செக்ரிகேட் பண்ணிட்டோம் ஸ்டோர்ஸில் வர்ற பிளாஸ்டிக்ஸ் கவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் தனியாக வந்து பிரித்து அதை தனியாக வந்து ரீசைக்கிள் அதை தனியாக பிரிச்சிட்டோம் மிச்சமாகிற ஃபுட்டை வந்து தனியாக செக்ரிகேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே ஒட்டுக்கா போட்டு நம்ம வந்து வேஸ்ட் யார்டுக்கு போகிறப்போ அது வந்து மண்ணோட மக் இதாகும் ஒரு சிலதை வந்து அப்படியே மக்கி போகும் பிளாஸ்டிக்லாம் அப்படியே இருக்கும் ஸோ நாங்கள் அதை தனித்தனியாக பிரித்து அந்தந்த ப்ராசஸிங் இதுக்கு அனுப்பிவிட்டதுனால இது இது இந்த இதில் வர்ற அவுட்கம்ல எதுவுமே வந்து பொல்யூட் ஆகலை ஸோ அதை பிரிக்கிறது வந்து பெரிய ப்ராசஸ் அது இப்போது கிச்சனில் காய்கறி வெட்டுறாங்க இல்லையா அந்த தோல்லாம் சீவுவாங்க கட் பண்ணுறப்ப வெங்காயம் சருகெல்லாம் வரும் ஸோ அதெல்லாத்தையும் தனியாக பிரிக்கணும் ஸோ அதை வந்து தனியாக டஸ்ட்பின் வச்சுட்டு அதை போடுறது கிச்சனில் தனியாக அதை வர வேஸ்ட்டை தனியாக பிரிக்கிறது எல்லாரும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இலையில் வரும் இல்லைங்களா அந்த வேஸ்ட்டு இப்போ கப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் கப்பையே தனியாக பிரிச்சிட்டோம் உட்டன் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணோம் அந்த ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் தனியாக பட் இது வந்து நடைமுறைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் அதுக்கு உண்டான நிறைய மேன் பவர் அலாட் பண்ணணும் அதை வந்து சரியாக கடைபிடிக்கணும் பட் அது ஆல்ரெடி நாங்கள் இந்த மாதிரி ஜீரோ வேஸ்ட் வெட்டிங் பண்ணியிருக்கோம் பட் அதனால எங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சு அண்ட் கம்மிங் டு கெஸ்ட் வேஸ்ட் ஆக்காம சாப்பிட்டாங்க அவ்வளோ பேரும் வந்து உணவை இவங்கள்ட்ட ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் நான் பார்க்குறது வந்து என்னென்னா கேட்டு கேட்டு பரிமாறுறது போய் இப்படி அள்ளி வச்சுறதோ சாப்பிட உட்காரதுக்கு முன்னாடியே எல்லாத்தையும் வைக்கிறது அப்படி இல்லாமல் கேட்டு கேட்டு அந்த அம்மாக்கள் பரிமாறின அம்மாக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் இதை கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் இது நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் சாப்பிடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் உண்மையிலே நெகிழ வைக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டாலும் அந்த எண்ட் ஆஃப் த இது அந்த ஒரு அப்ரிசியேஷன் கலைஞர்கள் கலைஞர்களுக்கு வந்து அந்த பாராட்டுங்கிறது ஒரு அது எதுக்குமே ஈடு இல்லை ஸோ அது வந்து எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் வந்துச்சு சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்கள்லாம் வந்து ஒருத்தர் சொன்னார் நான்லாம் எந்த கல்யாணத்துக்கு போனாலும் குறை சொல்லிட்டு தான் வருவேன் நான் திருப்தியே ஆக மாட்டேன் பட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அது சாப்பிட்றப்ப அந்த கவுனி அரிசி பாயசம் இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் சாப்பிட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு டிஷ்ஷையுமே வந்து இப்போ அடப்பிரதமன் பண்ணோம் அதில் வந்து கரும்பு சக்கரை போட்டு பண்ணோம் அடப்பிரதமனில் ஸோ அதை வந்து பர்டிகுலராக மென்ஷன் பண்ணுறப்போ அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் அந்த சோல் சாட்டிஸ்ஃபை ஒன்று சொல்லுவோம்ல ஸோ அதுதான் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு கல்யாணமே வந்து தமிழ் முறைப்படி தான் நடந்தது எல்லாமே வந்து ஒரு தமிழ் பாரம்பரியத்தோட கலந்த ஒரு விஷயமா வந்து திருமணம் அமைஞ்சிருக்கு இந்த ஒரு கல்யாணம் வந்து மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் நிறைய பேர் இதை வந்து அடுத்தடுத்து முன்னெடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நேர்காணலோட நோக்கம் உங்களோட நேரத்திற்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் பண்டிகைகள் என்றாலே இனிப்பு அதுவும் அடையார் ஆனந்தபவன் ஸ்வீட்ஸ் என்றாலே தனி சிறப்பு ஏ டு பீன் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இப்போ சன்லேண்ட் 5 லிட்டர் ஜாரோட மல்டிபர்பஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கடாய் வர்த் ருபீஸ் டூ சிக்ஸ்